pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating pong series na The Gentle and Lowly Christ. Medyo matagal-tagal na rin ang ating uh, journey ano, sa series na ito. And uh, I hope sa mga susunod pa ay mapanatili natin ang ating uh, enthusiasm no, to expect uh, more truth to be unfolded uh, as we study this series. Pero pag-aralan muna, o balik-aralan muna natin yung mga uh, points natin nung nakaraang taon. <laughs> it's a year ago, no? uh, technically sa language, pero it's just a few Sundays ago. Uh, sinabi natin first na it is Christ's gentle heart that adorns Him with beauty. Natatandaan niyo we had a two-part miniseries on the beauty of Christ. And uh, yung ating second and last installment, ito yung first major point. It is Christ's gentle and gentle heart that adorns him with beauty. Ang Panginoong Heso Kristo ay ang tunay at sukdulang pamantayan ng kagandahan at ang kagandahan ng Panginoong Heso Kristo ay ang pagiging maamo, mababang loob ng kanyang puso. And the gospel, whenever we are preaching it, is inviting people to see the beauty of Christ. Diba? So ang ating, ang direction is always towards the Lord Jesus Christ. No? Pag nangaral, nagtuturo. It's not towards the teacher or the preacher. When that happens, we fail immediately. Pero ang ating ginagawa, whenever we preach and teach, is to direct the people towards the direction of Christ and to see His beauty. Diba? Pero ang problema, dahil sa ang tao na nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos ay mga makasalanan, they cannot really see the, the true beauty of the Lord Jesus Christ because their eyes, their understanding ay binulag ng kaaway ng Panginoong Iso Kristo. So there needs uh, to happen something, no? sa isang makasalanan before na makita niya ang katotohanan ng kagandahan ng Panginoong Heso Kristo. And uh, the invitation is to look at Christ and His beauty, but the, the intention of God is to draw people by the beauty of the heart of Christ, to draw people towards Himself, you know, sa pamagitan ng kagandahan ng ating Panginoong Heso Kristo. But this can only happen after conversion. Only after conversion that the sinner is drawn to the beauty of Christ. So whenever there is preaching, there is teaching of the Word of God, what happens? People are being drawn towards the direction of the beautiful Christ, but it is only after the work of God, the Spirit, at conversion, that a sinner will finally appreciate, understand, see the beauty of the Lord Jesus Christ. And whenever that happens, walang makasalanan ang makapipigil sa kanyang sarili to come to Christ. Pag siya ay na-regenerate, at siya ay, ibig sabihin ng regeneration, binuhay mula sa pagiging patay sa kanyang kasalanan. Of course, ang initial na magiging resulta nito is mabubuksan ng kanyang mga mata, makikita, makakaunawa ang kanyang pag-iisip. Pag nakita niya ang kagandaan ng Panginoong Yeso Kristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, tutugon siya sa kanyang sariling pagkukusa sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Kaya ang kaligtasan mula sa simula hanggang sa katapusan ay sa pangamagitan ng pagkilos ng Diyos. Pero ang point, it's only after being a born again Christian na ang isang tao makikita niya talaga, ma-appreciate niya talaga, at tutularan niya ang kagandahan ng kanyang Panginoon. Bago yan, wala. ba diba? uninterested ang mga tao. Ayaw nilang makinig. Ayaw nilang paniwalaan ang mensahe ng krus. Pero pag kumilos ang Diyos sa kanyang sariling kagustuhan at sa kanyang sariling pamamaraan, makikita niya magandang Panginoong Yeso Kristo. And He will be attracted 
towards Him. Okay? So, marami pang magandang gustong sabihin, ano, dito sa topic ng kagandahan ng ating Panginoong Iso Kristo. Pero, I think that's sufficient, no, sa dalawang nakaraang lesson na yun. So, let's start a new lesson. And uh, we will also have a mini-series on this lesson. And uh, gusto kong pag-usapan natin sa lesson na ito, Christ with Emotions. Gusto ko sanang bigay yung title na The Emotional Christ. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, ang salitang emotional, negative ang ibig sabihin. No? Pag sinabing emotional ngayon is one who is driven by emotions. No? Hindi na nag-iisip yan. Ano? Pag naging emotional lang isang tao, wala na. Basta nagustuhan niya, gagawin niya kahit mali na. Pero in ancient times, the word emotional refers to one that is Uh, uh, that refers to emotion. No? Pero hindi na natin gagamitin yun. Baka magkamali pa ng pagkaintindi ang mga nakikinig sa atin. So, uh, I rather chose this title, Christ with Emotion. So, as you see, we have part one here. No? So, there will be part two. And Lord willing, uh, kung meron susunod pa. Depends. Okay? Pero ito yung truth na pag-aaralan natin for this morning. And I think I will be returning to this truth next Lord's Day. Uh, God willing, no? kung hayaan ng Panginoon magpatuloy tayo sa pag-aaral ng series na ito. As, the per- as a perfect human being, the Lord Jesus has all, has, has all of His emotions perfectly under control. Uh, so huwag natin kalimutan that the Lord Jesus Christ is truly human as He is truly God. Pag sinabing totoong tao, meron siyang totoong emotions ng tao. But unlike katulad nating mga tao, ang emotions ng Panginoon, kontrolado niya. All of His emotions are under His control. Minsan, tayo mga tao, tayo ang kinokontrol ng ating emotions. Right? No? At madalas, pag nangyayari yun, nakakasala tayo. No, kaya ang sinabi ko dyan, ang Panginoon is perfect as a human being and He perfectly controls all of His emotions because only by saying that, we can establish the truth na sinasabi rin ng salita ng Diyos that the Lord Jesus Christ is without sin. Tayo mga tao, dyan tayo unang nahuhulog, nagkakasala sa ating pagiging emotional. Pero ang Panginoong Yeso Kristo, meron siyang totoong mga emosyon ng mga totoong tao pero hindi siya nagkasala kahit minsan so gusto ko sabihin God has emotions Now, when I say God God who is in heaven God the Father even God the Spirit God the Son prior to His incarnation bago siya nagkatawang tao they have emotions Diba? We cannot say that God is without emotions. May debate diba, sa issue na ito, na ang Diyos ay may emotion. Hindi ko na nilagay dito kasi sa ating 1689 confession, diba, sinabi dyan that God is without emotions. Pero kinlarify yun, no? kung anong ibig sabihin nun. Siguro tingnan natin yan next time, but not today. Gusto ko lang sabihin that God has emotions. His emotions were not just anthropopathism. You know that term? Anthropopathism means we ascribe human feelings to God. No, pero usually, pag sinabing anthropopathism, it's symbolical, it's metaphorical, it's not literal. You know? Because God is spirit. Ang Diyos ay spirito. Wala siyang laman, wala siyang brain, di ba? Wala siyang heart na katulad ng tao. Ba alam naman natin pag pinag-aralan natin ang biology, di ba? Humans have emotions because of what? Their heart? No. Because of their brain. A God is spirit, he has no physical brain. So, ay ang ginagawa ng author sa scriptures, di ba? They are describing God with human feelings. So, ang tawag yan, anthropopathism. Pero hindi ko sinasabi that this is only anthropopathism when I say God has emotions, but realism. 
Ano ibig sabihin? The emotions of God were as real as human emotions. Ang point natin dito, when the Bible describes God expressing emotions, it was not meant to be understood merely as symbolical. Pag nababasa niyo sa scripture, ang emosyon ng Diyos, hindi sinasabing metaphorical lang yon. It's not real. It's poetic. Hindi ganun na ibig sabihin. Pag nabasa niyo ang mga talatang katulad nito sa Psalm 7 verse 11, God is righteous. God is a righteous judge and a God who feels indignation every day. Hindi po yan symbolical. Hindi po yan metaphorical. It is not meant to be a poetic expression. Pero pag sinabing God feels indignation, totoo ang Diyos ay galit. Talam natin kung ano ibig sabihin ng pagiging galit. Pag sinabi ng Biblia, God who feels indignation, ibig sabihin, God is indeed angry. Pag sinabi ng Biblia na God loves, katulad dito sa talatang ito, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Totoong love. Hindi ito love love lang. O kunya-kunyari ang love or love that pretends. But it's real love. Emotion of love. Mababasa natin din sa Psalm 11 verse 5. The Lord tests the righteous, but his soul hates the wicked and the one who loves violence. It's real hatred. Ay, hindi ko nyaring galit ang Diyos. In fact, maraming mga modern scholars reject the Bible in the Old Testament or the God of the Bible of the Old Testament Bakit? Kasi sabi nila, hindi katulad yan ng Diyos ng bagong tipan, tapagat ang Diyos ng Old Testament is a God who is always angry, God who always hates, God who is wrathful, lagi nagpaparusa, mabagsik na Diyos. Sabi ng mga modern people, ah, we don't like that God. So, what should we do to remove that God? Reject the Old Testament. Diba? Kaya New Testament lang binabasa nila. So hindi na po yun objective. Diba? Subjective reaction na yun sa truth of scripture. Pero sinasabi lang dito, pag sinabi ng Bible that God hates the wicked, eh totoong galit ng Diyos sa mga gumagawa ng kasamaan. At ang totoo, parurusahan niya ang mga taong gumagawa ng kasamaan. Kaya niyang gawin yun. Diba? Pababasa rin natin ang mga verse, oh, ang verse tulad ng Joshua chapter 24, verse 19, where it says, But Joshua said to the people, You are not able to serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions or your sins. Ilan na niyo si Oprah Winfrey? Diba? Baka iba sa inyo, paborito yan eh. The black woman who rejected the guide of the Bible because nung nabasa niya yung verse na yan, sabi niya, ang Diyos nagsiselo sa akin? I don't like that God. Sabi niya. Panoorin niya American Gospel na documentation. You will see Oprah. Sinasabi niya talaga yun, paulit-ulit. I cannot accept a God who is jealous, especially a God who is jealous of me. Hindi niya naiintindihan kung ano ibig sabihin ng God is a jealous God. Kung meron naman talaga may karapatang mag sumama ang loob, magalit sapagkat kinukuha ang talagang kanya ay ang Diyos. Sapagkat ang lahat ay kanya. Lalo na pag inapply natin itong verse na ito sa kanyang mga iniligtas. Kung ang mga iniligtas niya, ang iglesia, ang mga mana ng palataya ay tumitingin sa iba nagbabaling ng kanilang pagmamahal sa iba, atensyon sa iba sa mundo, sa mga bagay, sa mga tao, at hindi sa kanya, totoong-totoo yung sinasabi niya that He is a jealous God and He has the right to be jealous because He owns the church. Kanya ang iglesia. Hindi lang by way of creation, but by way of what? Conversion. And then, we read Jeremiah 32, verse 41. 
I will rejoice in doing them good, and I will plant them in this land in faithfulness with all my heart and all my soul. When the, when the Bible says that God is joyful, nagagalak ang Diyos, totoo nagagalak ang Diyos. Hindi ito peking symbolical, poetical emotion. It's real emotion. As God is real, His emotions are real. Pero ito maganda, di ba? Sa mga nahihirapang tanggapin that God who is spirit has emotions, ano mo ang ginawa ng Diyos? God's emotions became human emotions. In the incarnation, God's emotions became fully human emotions. Nung nagkatawang-tawang Diyos, ang Panginoong Yeso Kristo ay isinilang na buhay bilang isang tao, totoong tao, totoong tao na may emotions. Alam mo, ito isang bagay na hindi natin madalas na pinapansin whenever we talk about the Lord Jesus Christ, that He is truly human, totoong tao, at may totoong emotion. Nakatulad natin. Ang point lang natin dito, the Lord Jesus expressed authentic human emotions. Sabi na ba hindi? Iba yung emotions ni Jesus Christ because wala siya kasalanan. Alam niyo kung meron man totoong emotions ng tao, emotions ng Panginoong Hesus Kristo. Bakit? Yun lang emotions na walang kasalanan. Nung nilikha ng Diyos ang tao, 'di ba? Natatandaan niyo ang tao nilikha ng Diyos sa walang kasalanan sa Genesis. At lahat ng emotion na ikita niyo prior to Genesis 3, ay emotions ng totoong tao. Hindi ko sinasabing peking tao tayo, pero ang emotions natin ngayon ay emotions ng mga makasalanang tao. There's a huge difference there. Apakalaking pagkakaiba. Mamaya, titingnan natin yung ilang mga pagkakaiba. Pero ang Panginoong Yeso Kristo, nang siya ay nagkatawang tao, totoo ang damdamin na kanyang ipinakita. Tulad ng John 13 verse 23, one of his disciples whom Jesus loved was reclining at table at Jesus' side. Of course, that's a unique way for John uh, to refer to himself. Siya yun. But the point is, Jesus loved John. And I think may dahilan kung bakit sinulat ni John yan dyan. Diyan, yan, dyan. <laughs> Yung verse na yan, na sinabi niya that Jesus loved him. It's his own testimony about the genuineness, the sincereness of the love of Jesus Christ for his own people. He felt it. Para kay John, it was so real, di ba? na kung paanong totoo ang Panginoong Iso Kristo na yayakap, na hihipo niya, ganun din katotoo yung kanyang pagmamahal. Ganun katotoo yung emotion ng ating Panginoong Iso Kristo. He truly loves His own. Doon pa lang, hindi na tayo mauubos sa meditation. Diba? Isang verse lang na yan, meditate nyo one week. Hindi nyo mauubos. Ang implication yan, ang application yan para sa inyo. And then, We also have verse, a verse like Mark 3, verse 5. Ano sabi dyan? And he looked around at them with anger and then grieved at their hardness of heart and said to them, and said to the man, stretch out your hands. He stretched it and his hand was restored. Jesus was angry. Galit. Kung paano nga ang Diyos ay nagalit sa lumang tipan, nagalit din si Jesus sa bagong tipan. And he was grieved at the hardness of their heart. Di ba makikita yung pagiging selective ng mga modern scholars by hating the God of the Old Testament but not the God of the New Testament? Well, in fact, they are the same. The God of the Old Testament was angry. And so was Jesus. Di ba? Lalo na pag nakikita niya katigasan ng puso ng mga tao, nagagalit siya. And then, John 11 verse 33. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. One of the sisters of Lazarus, di ba, came to him. And then, 
he was moved in his spirit and greatly troubled. Pinapakita dito that Jesus was a true human being with true emotions. Marami, tayo, marami akong gustong pag-usapan patungkol sa emotions ni Jesus. Pero this morning, gusto ko lang pag-usapan natin yung isa. So many, you know, we cannot discuss all of them. We, let's talk about the compassion of Christ. It's one of his emotions. Jesus Christ, let's start this compassion of Christ with a note. The Jesus Christ has a permanent humanity. Now, when we say permanent humanity, nung ang Panginoong Iso Kristo ay pumanig sa langit, He didn't revert back to His pre-incarnate state. Alam niyo, may mga nag-iisip ng ganun. Diba? Nung ang Panginoong Iso Kristo ay pumanig sa langit, hinubad niya na yung kanyang pagiging tao at bumalik na siya sa kanyang dating kalagayan bilang Diyos anak Diba? Without human body, na revert. Diba? Yan ang paniniwala ng iba. And for me, that's a clear heretical teaching. Diba? Ang Panginoong Yeso Kristo, nung siya'y pumanik sa langit, nothing changed. It's, it was still Him who was on earth. Tinan niyo yung sinabi dun sa Acts chapter 1, verse 10 to 11. Tatanda niyo yan, when the Lord ascended, Diba? The, the apostles, the disciples were looking at him hanggang sa mawala na siya sa paningin nila. And then, suddenly, an angel appeared. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes. Of course, those were angels. Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come... Or should we say, we'll come back in the same way as you saw him go into heaven. Ano ibig sabihin yan? The angel was not only referring to the manner that the Lord Jesus Christ was lifted to heaven, but he was also referring to the form of the Lord Jesus Christ while he was being lifted to heaven. What does that mean? With physical body. Nung ang Panginoong Yeso Kristo ay pumanik sa langit, pumanik siya sa langit kasama ang kanyang physical body. That's why the Lord Jesus Christ, nasaan ang Panginoong Yeso Kristo ngayon? Siya'y nandun sa langit, nakaupo sa kanang trono ng Ama, na may katawan. Huwag natin kalimutan yan. With His humanity. And it will never change. He is the only person in the Godhead who has a humanity. In Him, or with Him, for all eternity. Hindi niya uhuba rin yun. Kaya sa pagbabalik niya, ganun pa rin. Siya pa rin yun, na may katawan. At hindi rin niya uhuba rin ang kanyang pagiging tao pag natapos na ang judgment. Paglay niya pa rin yun. And imagine the implication of that. The people of God in the new heavens and new earth walking together with Jesus. Ay, imagine nyo ba yun? Kung totoong Christian ka ngayon, after the judgment, is the new creation. Ibig sabihin, the new heavens and new earth. At kung papaano nga ang Diyos sa Genesis ay lumakad sa hardin. Tandaan nyo yun, di ba? Lumakad ang Diyos sa hardin. Ang Panginoong Iso Kristo bababa ulit sa mundo, lalakad ulit siya sa mundo. Pero this time, lalakad na siya sa buong mundo kasama ang mga tao ng Diyos. That's exciting. Ang kanyang pagiging tao. And all of that, and with that, are His emotions. One of that is His compassion. Alam mo sabi dun sa isang major confession, hindi natin to masyadong naririnig. Ano? Hindi natin to masyadong nagagamit yung Heidelberg Catechism. It's a catechism because it was uh, designed to teach. And ang pamaraan ng kanyang teaching is by asking questions and then answering those questions. And sa Heidelberg Catechism, there is a question 49. Of course, pag may question 49, may answer 49. Ano? Yung question 49 
Ang sabi doon, how does Christ's ascension to heaven benefit us? Ano daw ang pakinabang natin ngayon nung pumanik na si Jesus sa langit? Alam niyo, maraming sagot doon sa answer or doon sa question 49. But gusto ko lang i-highlight sa inyo yung answer na pangalawa, the second answer. Ang sabi doon, second, we have our own flesh in heaven. Napaka <laughs> straightforward. As a sure pledge that Christ our head will also take us his members up to himself. Siguro sa mga nag-design ng Heidelberg Catechism, this was this will be especially true to those people who lost their loved ones. Mga Christian loved ones, I mean. Diba? To comfort them, to give them encouragement. Diba? Kung Christian yung namatay sa, na, na mahal sa buhay, where are they now? Diba? Doon sinalubong sila ni Jesus Christ. Yun ang sinasabi niyan eh. Sinalubong sila ni Jesus Christ. Because we have the human body of the Lord Jesus Christ in heaven. Pero meron kasing implication niyan, di ba? He continues to be a true human being while reigning in heaven. Yun yung implication niyan sa atin, na nandito pat buhay. Ng Panginoon, nung pumanig siya sa langit, kasama ang kanyang katawan, siya ay nagahari ngayon na may katawan, siya ay nagahari bilang Diyos na totoo at taong totoo sa kasalukuyang panahon. Meron pa ding implication yun. Since Jesus Christ is a true human being without sin, He will never fail in understanding us and in helping us. Ito yung ibig sabihin ng pagiging true human being. Hindi lang nakakaintindi ng pinagdadaanan natin ngayon. Diba? Sabi ko sa prayer cup, naintindihan ng Panginoon lahat ng pinagdaanan natin noong nakaraang taon. At maiintindihan pa rin ng Panginoon ang lahat ng mararamdaman natin at pagdaraanan natin sa taong ito. At hindi lang niya maiintindihan ng mga yan, tutulungan niya tayo sa mga yan. Because He is the only true human being who doesn't only fear or feel for us, but He can do everything He can to help us. Yan ang kaibahan natin bilang mga makasalanang tao sa Kanya. Tayo, madalas, nakakaramdam lang. Walang gawa. Diba? Madalas nakakaramdam lang tayo, pero na, natatalo ng man, negative thoughts. Ay, nakakaawa naman itong si kapatid na ito. Pero naman, eh, naaalala ko yung ginawa niya sa akin eh. Hindi ko makakalimutan yun. So, imbis na yung awa niya ang siyang magda-drive sa kanya towards that person, towards that fellow Christian, to help the fellow Christian, ano mangyari? He will disengage. Ayan ang problema sa atin as sinful human beings and our sinful emotions. Kapos. Ang Panginoon hindi. Ang Panginoon na nanatiling totoong tao, nararamdaman at naiintindihan niyang lahat ng damdamin na pinagdadaanan natin, alam na napakahalaga nito sa prayer. Ng katotohanan na yan. Na pag tayo ay nananalangin at tiniiyak natin sa Panginoon ng ating sama ng loob, ang ating hinanakit, ang ating kalungkutan, ang ating pangangailangan, the gentle and lowly Christ understands us and He can help us. And He will help us. Ang gandang promise nito for 2021, isn't it? Naiintindihan tayo ng ating Panginoon at kaya niya tayong tulungan at ginagawa niyang tulungan tayo sa lahat ng pagkakataon. Even at many, 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 many times, yung ina-expect natin na dapat itulong sa atin, hindi yun ang natatanggap natin. Why? Because the Lord understands better. Alam niya kung ano yung bibigay niya sa atin na mas kailangan natin. Minsan, pag masyado tayong emotional, hinihingi natin ng mga bagay na ang totoo, hindi na natin naiintindihan. Pero ang Panginoon, mas naiintindihan niya. At ang, ang Panginoon, mas kaya niya ibigay yung kailangan natin. ba? Diba? So let's talk about this emotion of compassion. Number one, compassion, the compassion of the Lord Jesus Christ is not a tipid emotion. Ano yung ibig sabihin natin ng salitang 
ito. It was not a lukewarm feeling, but an intense feeling for the needy. Hindi yung maligamgam na damdamin ng pagkahabag. Kundi, it's a very intense, napakainit na damdamin ng pagkahabag. Mamaya, papakita natin, hindi lang nahahabag ang Panginoon. Every time na ang Panginoon nahahabag, Tingnan niyo sa New Testament. Every time na ang Panginoon na habag, the next thing is you will see the Lord Jesus Christ doing something for those people na kinahabagan niya. Yan siya eh. Emphasize natin yan mamaya. Pero two things I would like to say under this. Number one, He does not neglect the needy. So pag sinabi natin needy, hindi lang yung mahirap. Okay. Pag sinabi natin ni Di yung taong nasasadlak sa isang matinding pangangailangan. So that means all of us, di ba? lahat ng anak niya, lahat ng tao actually, nangangailangan. At ang Panginoong Iso Kristo, hindi niya nininiglect. He notices and He stops whenever He notices. Pag nakita niya ang pangangailangan ng kanyang hinirang, ng kaligtasan, He will stop. And what? Save that person. Yan yung ultimate example ng He doesn't neglect the need of people, the need of people to, to be saved. Tinan nyo to, sa Ma- Matthew chapter 20, verse 31 to 32, the crowd rebuked them, telling them to be silent, but they cried out all the more. Sabi nila, Lord, have mercy on us, son of David. Pero in, in emphasis ko dyan, and stopping, importante yun eh. Jesus called them and said, what do you want me to do for you? Minsan, hindi na natin napapansin yung mga ganong kaliit na detalye pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba? Pero ang ibig lang sabihin, ang ibig lang i-emphasize dyan, when the Lord noticed these people, He stopped. Pero he had the option to what? Continue in his journey. Diba? Yun, ginagawa natin yun. No? Bilang mga makasalanang tao. Pag naglalaga tayo, nagbabiyahe tayo, may nakita tayong kawawa sa daan, na, diba? Siguro, criminal heart lang yung walang damdamin ng pagkaawa. Ang damdamin kasi ng criminal heart is to always find ways to kill. <laughs> Pero tayo mga normal na tao, <laughs> sabihin na natin ganun, pag nakita tayo ng mga nakakaawa dyan, hindi mo pwedeng hindi ka mahabag eh. Diba? Pero ang kaibahan natin kaysa sa Panginoong Isokristo, kaya ako sinabing lukewarm ang ating compassion is because nat- nahihinto na lang dun sa nakaawa ako eh. Aminin ko sa inyo, pag nakakita ko ng mga namamali mo sa daan, kahit na medyo mga bina, bina, binata na, sa tingin ko, mas malakas pa sa akin, aminin ko sa'yo, hindi ko binibigyan. Pero ang Panginoon, hindi ganon. Pag nakita ng Panginoon ang totoong nangangailangan, hihinto ko siya. Ano man yung ginagawa niya dito, naglalakbay siya kasama kanyang mga alagad, papunta sa isang city, he stopped. And then, in-address niya yung tao. Sumisigaw sa kanya, natulungan siya. Yan ang Panginoon natin eh. This is the gentle and lowly Christ. Ito yung Savior na nag-o-offer sa'yo ng kaligtasan. Ito yung Savior na naghihintay na magkaroon ka ng relationship sa kanya. Ganyan siya. Ganyan kababa ang kanyang kalooban. Ganyan siya. Sabihin na natin, ganyang kalambot ang puso ng Panginoon sa mga nangangailangan. And then, secondly, He doesn't just simply stop, He reaches out to the needy. He makes contact initially. Diba? He makes contact. For instance, Luke chapter 7, verse 13. And when the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, Ayun, isang simpleng phrase na hindi na natin napapansin yun. Ano ibig sabihin niya? Naawa, nahabag ang Panginoon sa kanya and he made contact. What? He spoke to her. Kinausap niya. Yung babae. Diba? 
Ano Panginoon natin eh? He didn't just stop for the other needy, but that this needy lady, he stopped and he made contact. He talked to her. And he said, do not weep. Our sinfulness reduces our compassion into a mere indifferent consideration. We notice the need, but refuses to be affected. At ito'y totoo, even sa mga Christians. Diba? We see the need. We are moved by the need. Pero, pinapangunahan na eh. Diba? Sabi ko kanina, pinapangunahan na ng mga negative thoughts eh. Ay, hindi. Baka pag ginawa ko yan, makalimutan niya yung ginawa ko para sa kanya. Diba? Pag gano'n, gumagawa at tumutulong ka na para may makuha ka palit. Diba? Ano, gumagawa at tumutulong ka na what? To gain the people's loyalty. And that's insincerity for me. You're not doing it because you consider and you want to help them in their need. Ganun tayo eh. Pero ang Panginoon, hindi ganun. Diba? Hindi siya indifferent. He doesn't just consider He's moved, and as he moved, he does something. Gumagawa ang Panginoon in order to address the need. Now, that's the first thing. His compassion is not a tepid emotion. Secondly, his compassion causes him to take action. Diba? So, elaborate lang natin yung huli natin binanggit. He stops in order to help. Umihinto, he makes contact, and then he helps. Ganun ang Panginoon. He reacts. Whenever this happens, basahin niyo yung New Testament, He reacts with unfiltered compassion. Ano ibig sabihin yung unfiltered compassion? His feelings for the needy is not tainted with sin. Ang Panginoon, ang kanyang damdamin para sa mga nangangailangan puro hindi sinasala. Ang sumasala sa emotions natin as human beings ay ang kasalanan natin. Pinipigilan tayo na umaksyon kapag tayo ay nakaramdam ng pagkahabag. Di ba? Minsan mga sobrang negative ng ating thoughts that we even say to ourselves, mas nangangailangan nga ako kumpara sa kanya. Ay, grabe yun. <laughs> no? Nahahabag ako sa kanya, gusto ko siyang tulungan, pero pag tinitingnan ko yung sarili ko, may pangangailangan din ako, kailangan, kailangan din ako matulungan ng iba. Or, kailangan ko rin tulungan yung sarili ko eh. So, nangyayari ngayon, wala na. Hanggang doon na lang. Di ba? Nagiging indifferent. Ayaw. He doesn't want to be affected anymore. That's really sad. Sabi ng Panginoon, ng, sabi ng Biblia patungkol sa Panginoon, kaya unfiltered ang kanyang compassion because he doesn't have any sin at all. Diba? Hebrews 4.15 For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Walang kasalanan ng Panginoon. Walang kasalanan kahit isa, kahit maliit, kahit sa isip na hindi nakikita sa damdamin na hindi nakikita ng mga tao at ng kanilang mga mata. At sinabi ko kanina, truth natin, because the Lord Jesus Christ con- has complete control over His emotions, diba? He knows how to use His emotions. Kaya hindi siya nagkakasala kahit sa kanyang emosyon. Wala siyang kasalanan kahit sa kanyang emotion. In 1 John chapter 3, verse 5, you know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Just imagine a true human being without sin. Can we imagine it? I don't think so. No? It's everything that we are not. We cannot imagine it. Pero at least try. Try to picture it. If it is everything that we are not, then ikaw mismo masasabi mo, eto ibig sabihin nun. 
Huwag mo na i-compare yung Panginoon sa iba. Compare mo na lang siya sa sarili mo. If He is what you are not, kasama ang emotions, alam mo na yung ibig sabihin na. Kung magagalitin ka, di ba? Madalas pag tayo nagalit, kahit na mahal na mahal natin yung anak natin, napapagsalitaan natin ng hindi maganda. Di ba? Napapalo natin ng hindi naman dapat. Kahit na mahal na mahal natin yung ating asawa, di ba? Pagka nagselos tayo, wala na. Hindi na natin pakikinggan ang kanyang paliwanag. Uhusgahan na natin siya. Di ba? Hindi man natin siya pagsasalitaan sa harapan niya, baka pagsalitaan natin siya sa harapan ng iba. O sa isip natin. Marami pang ibang halimbawa. Bahala na po kayo. Alam na po rin niyo sa sarili niyo. Dahil alam ko sa sarili ko kung ano ang Panginoong Kristo dahil hindi siya katulad ko at ng aking mga emotions. Point lang natin dito, He feels with sinless human emotions. Wow! Sinless human emotions. Kung hindi po natin ma-imagine yan ngayon, just wait and see in the new heavens and new earth. Pagka nakita na natin ang Panginoon ng mukhaan at nakasalubilo na natin siya physically. Diba? Marami nainggit sa mga disciples, mga disciples sa mga apostles ng New Testament time kasi kasama nila ang Panginoon. Diba? Pero hindi nila na-realize na yung mga apostles and disciples na nakasama nila ng Panginoon ng ha- how many years? Three years? Hmm? Diba? He died and then He ascended to heaven. Tayo, pagdating na New Heaven sa New Earth, makakasama natin ng Panginoon ng eternity. Ano ba? Eternity, makakasama natin ng Panginoon, may iyakap natin siya. Di ba? Kakain tayo kung, ako naniniwala, pwede tayong kumain sa New Heavens. Kain tayo kasama ng Panginoon. It's so wonderful that it can cause me to cry. No, I can't wait na makasama natin ng Panginoon. Makayakap. Yan ang emotional. Okay, I'm sorry. Secondly, he reacts or he acts with sorry, I think that's not the right one. Ah, mali. Ang dapat na nakalagay dyan is that he reacts reacts with unhindered compassion. No? That's the f- That's the fault of copy and paste. <laughs> okay. <laughs> Hindi inamin yung pagkakamali, eh, no? So that's my fault. So dapat na nakasulat dyan is, He acts with unhindered compassion. Yung una, He reacts with unfiltered compassion, yan. And then secondly, He acts with unhindered compassion. It may, He makes sure that the needy receives help. Yun lang naman ang ibig sabihin dyan. He makes sure. Nothing will stop him from doing or giving what the needy wants. This is what true sincerity really means. Totoo, minsan sinasabi natin, ano mo naawa ako sa'yo, gusto ko itang tulungan. Sincere na yun para sa atin. Pero para sa Panginoon, true sincerity means, naawa ako sa'yo, gusto ko itang tulungan, eto, tutulungan kita. Gagawin ko. Ganyan ang Panginoon. Apply natin sa mga hindi Christian yan. Alam ng Panginoon na hindi nyo kayang iligtas ang inyong sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya nga ang Panginoon ay nagkatawang tao. Namatay at muling nabuhay at pumanik sa langit. Kapagkat sinasabi niya ngayon sa mga taong wala pang kaugnayan sa Kanya, gusto Kanyang iligtas at kaya kanyang iligtas. At pinatunayan niya nga yan eh, sa kanyang mga ginawa. Kaya kung hindi ka pa Christian, gusto mong maligtas, ano ang susi? Sabihin mo sa Panginoon, maawa ka sa akin, Panginoon, ligtas mo ako ngayon. Okay? First, 
Matthew chapter 20, verse 33 to 34. They said to him, Lord, let our eyes be opened. And Jesus in pity touched their eyes, and immediately they recovered their sight and followed him. Another verse, Luke chapter 7, verses 14 to 15. Then he came up and touched the buyer, and the bearer stood still. And he said, Young man, I say to you, Arise! And the dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him to his mother. Then, unhindered compassion. Nothing will stop the Lord no, from doing what the needy people asks of him. And if he wants to do it, he will do it. Ito, humingi sila ng kagalingan sa pagkabulag. Binigay ng Panginoon, immediately. The eyesight. Yung isa, mas matindi. Bigay mo, balik mo yung anak ko. Buhayin mo ulit mula sa mga patay. Binuhay ng Panginoon. Binigay sa kanyang ina. So point natin dito, we can be sure that the Lord reacts and acts in the same manner even today. Matinding implication, di ba? Kung Panginoon ay totoong tao, kahit na nandun siya sa langit, kung papaano siya naging totoong tao nung lumalakad siya dito sa mundo, ganun din siya totoong tao habang nasa langit. Hindi nagbago. Di ba? He doesn't just feel for us, but He acts for us. Nararamdaman niya, naiintindihan niya, at gumagawa siya. Hindi man natin nakikita ang Panginoon physically ngayon, but He can act and he can accomplish his will through many, many other means. Di ba? Super, supernaturally, ang Diyos, he can send his angels. Di ba? To do his bidding. Kung ano yung gusto niya? Upang pangalagaan at iligtas, tulungan ng mga mana ng palataya, he can send angels. Of course, we cannot see angels. We will never see angels in this planet. But it doesn't mean they don't exist. Sabi ng Biblia, they do. And they act according to the decree of God, to the will of God. And he can also use other people, Christian man yan o hindi Christian, to give what we ask of him. Diba? Bala na kayo mag-isip, pero with this understanding, baka pag binalikan niyo yung maraming bagay sa nakaraan, makikita niyo, ah, it was not that person, it was God. Diyos yung gumawa sa pamagitan ng tao na yun. Diba? Considering the timing, diba? the amazingness of what happened, diba? yung mga sana mamamatay na because of God's intervention through other people, diba? nakaligtas, nag-survive. Iba na kailangan magbayad ng kanilang bill or ng tuition fee ng kanilang mga anak, diba? suddenly received help from someone Maari kilala sa church or hindi kilalang tao o bigla na lang dumating sa kanila. But the perfect timing points them to what? To God answering their prayers. Stuff like that. Wala man ang Panginoong Isokristo dito sa mundo pero hindi ibig sabihin hindi niya tayo kayang abutin. Sa mga hindi mano ng palataya dito, hindi ibig sabihin ng Panginoon na nasa langit, hindi niya kayang iligtas kayo. Ang pagitan lang ng isang makasalanan sa... Diyos na nasa langit, panalangin. Talk to Him. Ask Him. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ay naiintindihan ko talaga, hindi ko kaya iligtan sa sarili ko. Kahit, kahit anong gawin ko talaga, kahit sinong santo ang sambahin ko, kahit anong debot, pagiging deboto ang gawin ko, kahit anong nobena ang gawin ko, wala talagang mangyayari. Kinukumbinsi ko lang yung sarili ko na ligtas ako, pero hindi naman talaga. Tayo walang basihan yung ginagawa ko, kundi sarili kong gawa. sabi mo sa kanya, Panginoon, bigyan mo ako ng totoong kaligtasan. Yung kaligtasan na ipinapangako mo. Sabi ng Biblia, bibigay sa iyo ng Panginoon dahil pinangako niya. ba? So in conclusion, pag-usapan na lang ulit natin ito sa kalawaban ng Panginoon sa susunod. Pero I would like to conclude this lesson this morning with this. Our Lord Jesus is not only able to save, he can also relate like any other humans can do, but with the ability to help that no other humans can do. Diba? That's the greatness of the Lord Jesus Christ 
being a true God and true human at the same time, diba? He can do many, many things that other human beings can't. Isa, isa na nga doon, kaya niyang iligtas ang makasalanan. Nahihingi ng kaligtasan sa kanya. Sa mga ligtas na he can truly understand your situation. Sabi ko nga, diba, sa isang lesson natin before, Bago nyo i-consider na lumapit sa mga best friend ninyo, sa mga close friends ninyo, sa inyong mga pastor, lumapit muna kay sa Panginoong Heso Kristo. Kausapin nyo siya. Kung ang Panginoong Heso Kristo, katulad ng sinasabi ng Biblia sa pag-aaral natin ay totoong tao na may totoong damdamin, mas maiintindihan niya tayo. Bakit? Wala siya kasalanan. Yung mga kinakausap nating best friend, mga pastor, mga counselors, Diba? Pwede hindi nila tayo maintindihan. Pwede maging subjective ang kanilang approach. Diba? Pwede mag-iisip din sila ng masama sa'yo pag nagsasabi ka ng mga secret sa kanila. Pero ang Panginoon hindi ganun. And, ang Panginoon, kaya niyang gawin yung mga hindi kaya gawin ng mga tao. Kaya niyang tulungan tayo with lasting results. Hindi katulad ng mga taong isang linggo lang tapos nalilimutan mo na agad. Balikan na naman ulit dun sa dati mong sitwasyon. So, ang point lang natin dito is, go to Jesus. Pumunta kayo sa Panginoong Heso Kristo, ang ating lowly and gentle Christ. Okay? So, wala na tayong oras. <laughs> Kung meron po kayong mga tanong, ay pasan nyo na lamang po sa akin, sa messenger. Then, we'll try to answer them sa mga susunod po nating pag-aaral. Okay? So, maraming salamat. Para sa mga nanonood, please stay tuned. Yeah, several minutes lang and then we'll be starting our morning worship. Maraming salamat po.